हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज हम जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं इन सारी बातों को डिटेल में हम जानने वाले हैं तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एट फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फिगर्स हैं सबका ऑब्जर्वेशन करते हैं हम और फिर डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे लोकेशन इसका होता है ये कहाँ पे स्थित होता है तो स्टूडेंट्स ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पेल्विक रीजन में स्थित होता है ये पेल्विक रीजन कहाँ है इसको हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये है पेल्विक रीजन यहाँ लिखा गया है कि एम आर एस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ ये पेल्विक रीजन में अगर यहाँ देखें तो ये है थोरेक कैविटी ये है एबडोमिनल कैविटी और ये है फेविक कैविटी तो ये डायफ्राम है जो कि एक डायफ्राम जो थोरेक कैविटी को एबडोमिनल कैविटी से अलग करता है फिर एक डायफ्राम यहाँ है जो एबडोमिनल कैविटी को पेल्विक कैविटी से अलग करता है तो ये जो पेल्विक कैविटी जो पेल्विक रीजन है इस पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं स्थित होते हैं इसको एक बार कंप्लीट व्यू करिए कि ये क्रेनियल कैविटी ये हेंट्रल कैविटी जो है ये डॉर्सल कैविटी है ये इस स्पाइनल कैविटी थोरेक कैविटी एबडोमिनल कैविटी पेल्विक कैविटी ओके स्टूडेंट्स अब देखें ये टेस्टेस है मेल रिप्रोडक्टिव का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो टेस्टेस है अब ये टेस्टिस जिस रूप में जब नवजात जो न्यूनट जो है नवजात शिशु उस समय जो उस अवस्था में हम टेस्टिस को देखते हैं जीवन पर्यंत वो टेस्टिस का जब वहाँ पर जो लोकेशन है वो जब इम्रानल स्टेज में होता है जो फेटस होता है फेटल स्टेज में जब होता है कोई भी जो शिशु है जो जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उस समय जो उसका जो टेस्टिस का जो पोजीशन है वो ऐसी स्थिति में नहीं होती है वो कहाँ होता है वो एब्डोमिनल रीजन में होता है वहाँ पर डेवलप करता है और जन्म से कुछ समय पहले कुछ मंथ पहले वो जो है वो इस फाइनल स्टेज में जिस स्टेज में हम उसको जान पाते हैं देखते हैं जीवन पर्यंत उस स्टेज में आता है तो किस तरह से आता है कि जो ये फेटल स्टेज है उस समय जिस समय कि उसका जो टेस्टस है टेस्टिकल्स टेस्टिकल्स मतलब जो स्मॉल फॉर्म ऑफ टेस्टस है उसको हम टेस्टिकल्स कहते हैं वो टेस्टिकल्स का देख रहे हैं कि ये एबडोमिनल कैविटी में एबडोमिनल रीजन में है अब नीचे की तरफ ये उतर रहा है डिसेंड कर रहा है इंगनल कैनल की थ्रू नीचे आ रहा है फिर ये सक्सेसिव स्टेज है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फाइनली फिफ्थ स्टेज तो ये देख रहे हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है ये स्कॉर्टम है और ये फाइनल स्टेज में इस रूप में हम इसको न्यू नेट टू लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत उसको हम देखते हैं नवजात से लेकर तो यहाँ लिखा गया द टेस्टिकल्स ग्रेजुअली डिसेंड फ्रॉम एबडोम थ्रू ए ट्यूब लाइक पैसेज वे इंगनल कैनाल इन ग्रोइन इन टू द स्कॉटम डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिकल्स तो ये स्टेज होता है ये एबडोमिनल रीजन से नीचे की तरफ आता हुआ जो पेल्विक रीजन में आता है ओके okay, स्टूडेंट्स अब ये टेस्टिस जो है ये हैंग पोजिशन में होता है कि बॉडी से कुछ अलग होता है क्यों होता है इस पर हम डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं फिलहाल आप इस फिगर को ध्यान से देखिए ये टेस्टिस जो है हैंगिंग फॉर्म में अब इसका एक जो इंटीग्रेटेड व्यू लेते हैं ये क्या है ये टेस्टिस टेस्टिस में जो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है मतलब एक टेस्टिस में 250 फिफ्टी कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको कि हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में एक से लेकर तीन तक सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस टी कहते हैं हम लिखते हैं हम एस टी सेमिनीफेरस टेबल्स इस ये सेमिनीफेरस टेबल्स 
वह जहाँ पे सीमन जो जो स्पर्म है सेमिनीफेरस्टिबल्स में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है यानी कि सेमिनीफेरस वो प्लेस है जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो अगर एक टेस्टिकुलर लॉबिल्स में ये जो टेस्टिकुलर लॉबिल्स में एक से तीन तक सेमिनीफेरस टिबिल्स होते हैं तो एक पूरे टेस्टस में टू फिफ्टी टू सेवन फिफ्टी तक सेमिनीफेरस टिबिल्स होंगे ओके स्टूडेंट्स अब आगे देखें तो ये है रेटर टेस्टिस ये है वासा डिफ्रेंसिया ये है एपिडेडेमिस ये है वास डिफ्रेंस ये देख पा रहे हैं ये है बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड ये और देख पा रहे हैं एक पेयर मतलब दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये देख रहे हैं ये है प्रोस्टेट ग्लैंड ये है सेमेनल वेसिकल्स ये है यूरेथ्रा ये है यूरेथ्रल मेटस ये है ये जो देख रहे हैं इन लास्ट जो पोर्शन है ये ग्लांस पेनिस और ये जो स्किन है ये है फोर स्किन ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेन्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम वह ऑर्गेन्स का जो सिस्टम है जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लेता है वो उन सभी को हम इंटीग्रेटेड रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं दिस सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन ये पेल्विक रीजन में होता है जिसकी चर्चा की जा चुकी है अब ये जो सिस्टम है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इंक्लूड्स इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है तो टू टेस्टेस यानी वन पेयर ऑफ टेस्टेस एसेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी इसमें क्या क्या होते हैं दो टेस्टेस एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया अब देखें ये जो टू टेस्टेस हैं देख रहे हैं हैंगिंग पोजीशन में स्कॉटम है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी से आउट साइड होता है क्यों होता है क्योंकि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे इसका टेम्परेचर डिफरेंट रहे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहे क्यों कम टेम्परेचर रहे कि इस पर मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए उतना रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर उपयुक्त हो वो टेम्परेचर इसको प्रोवाइड होता रहे स्कॉटम ये देख रहे हैं हेल्प्स टू मेंटेन टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डेट इज एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फॉर एन हाइट या फिर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर जो जरूरी होता है वो थर्टी is the place where sperm production that is this is called sperm production place seminiferous tubules sperm ka production yahi hota hai seminiferous seminiferous tubules inside and outside view le to inside mein kya hota hai iska male germ cell spermatogonia aur sertoli cell jabki outside mein kya hota hai leading cells तो जो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है इसके अंदर में जो ये मेल इसके जो भीतर का जो लाइनिंग होता है वो वहाँ पर दो तरह का सेल एग्जिस्ट करता है एक तो मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया जो 
आगे इस पर में डेवलप करता है और ये सर्टोली सेल उस सेल को जो जर्म सेल है जो स्परमेटोगिया है उसको नरिशमेंट देने का काम करता है यानी ये नरिसिंग सेल है सर्टोली सेल और आउटसाइड यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में जो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है टेस्टिकुलर लॉबिल्स के भीतर जो सेमिनीफेरस टिब्यूल्स होता है वहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स एग्जिस्ट करता है जिसका दूसरा नाम लीडिंग सेल भी है और ये जो लीडिंग सेल है ये एंड्रोजेंस हार्मोन को सेपरेट करता है ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब ये है एसेसरी डक्ट्स एसेसरी डक्ट्स में देख रहे हैं कि ये रेटेटेस्टिस वासाइफ्रेंसिया एपिडेडेमिस वास डिफ्रेंस यहाँ पर उल्लेखनीय है और इसको याद रखने योग्य है ये सीक्वेंस को याद रखना आवश्यक है स्टूडेंट्स इसको देख ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म सेल इसका क्या सीक्वेंस है ये जो स्पर्म जो है टेस्टिस से जो आगे की ओर बढ़ता हुआ जो डिस्चार्ज होता है तो वो किस सीक्वेंस में जो बाहर डिस्चार्ज होता है वो किस सीक्वेंस में होता है उसको समझें तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है एस देख पा रहे हैं उससे आगे बढ़ता है रेटेटेस्टिस रेटेटेस्टिस से आगे वासाइफ्रेंसिया वासाइफ्रेंसिया से आगे एपिडेडिमिस एपिडेडिमिस से आगे वास डिफरेंस वास डिफरेंस से आगे इजिकुलेटरी डक्ट उससे आगे इरेथ्रा इरेथ्रा से आगे इरेथ्रल मेटस यानी इस सीक्वेंस में जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है अर्थात सेमिनीफेरस टिब्यूल से निकलकर कर मेटस के द्वारा वो बाहर डिस्चार्ज होता है वेजाना में डिस्चार्ज होता है फीमेल वेजाना में डिस्चार्ज तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म सेल को इसके सीक्वेंस को याद रखना अति आवश्यक है कई बार परीक्षा परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं इसको ही डिटेल में लिखा गया यहाँ द एस टी सेमिनीफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इन टू द वासाइफ्रेंसिया थ्रू रेटे टेस्टिस वासाइफ्रेंसिया लिव द टेस्टिस एंड ओपन इन टू इपिडेडेमिस epididymis leads to vas deferens that ascends to abdomen and loops over urinary bladder it receives a duct from seminal vesicle and opens sperms from the testes to outside through urethra urethra originates from urinary bladder and extends through the penis तो इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरेथ्रल मेटस इसी चीज को डिटेल में यहाँ लिखा गया है ओके स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं ग्लैंड्स ग्लैंड्स द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमेनल वेसिकल्स ए प्रोस्टेड ग्लैंड वन पेयर बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स इसमें क्या क्या होता है कि एक जोड़ा सेमेनल वेसिकल्स है एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और दो बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड है यानी कि एक जोड़ा बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड ओके स्टूडेंट्स अब सेक्रेशंस सेक्रेशंस ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमेनल प्लाज्मा रीच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम्स इसके जो सेक्रेशंस होते हैं वो प्लाज्मा फॉर्म करते हैं जिसमें कि फ्रुक्टोज कैल्शियम एंजाइम्स इत्यादि पाए जाते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझें ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो प्रोस्टेटिक जूस जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है इसकी आवश्यकता क्या है क्योंकि जो स्पर्म को जो जाना है वेजैनल इन्वायरमेंट में वो वेजैनल जो फीमेल वेजैनल इन्वायरमेंट है वो एसिडिक नेचर का होता है वहाँ स्पर्म का सरवाइव करना मुश्किल है तो उसके सारे फंक्शन को अच्छे तरह से होने के लिए उसको सरवाइव करने के लिए वहाँ के एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रल करने की आवश्यकता है जिसके लिए जो प्रोस्टेटिक जूस है जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है वो बहुत ज़रूरी है 
तो इसलिए जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है टू सेक्रेट एन एल्कलाइन फ्लूड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक बेजाइनल इन्वायरमेंट ओके स्टूडेंट्स अब आते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पर जो कि दो होते हैं इसका काम है कि ये जो अपना जो सेक्रेट करता है जिस इसके सेक्रेशन से जो इसका जो सेक्रेशन होता है जो सेक्रेटरी फ्लूड होता है वो लुब्री लुब्रिकेशन का काम करता है लुब्रिकेट करता है पेनिस को ड्यूरिंग क्वेश्चन जब कोई क्वेश्चन मतलब जो कोइटस के दौरान ये क्या करता है पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन है ओके स्टूडेंट्स आगे देखते हैं एक्सटर्नल जेनेटेरिया द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया ये जो फेनिस है मेल का वो एक्सटर्नल जेनेटेरिया है इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू डेट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फेसिलिएट इन सीमेनेशन ये एक खास तरह के उतक का बना हुआ होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये जो पेनिस को इरेक्ट करने में मदद करता है हार्ड करने में मदद करता है जिसके कारण ये जो फीमेल बेजाना है वहाँ पर यह सीमेन डिस्चार्ज प्रॉपरली कर सकता है इन सीमेनेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है और इस पेनिस का जो इन लास्ट इंड ऑफ पेनिस दैट इज कॉल्ड द ग्लांस पेनिस इसका जो इन लास्ट पार्ट होता है इन लास्ट इंड होता है वो कहलाता है ग्लांस पेनिस विच इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन इसके जो ये जो ग्लांस पेनिस जो कवर किया हुआ रहता है लूज फोल्डेड स्किन से उसको हम फोर स्किन कहते हैं ओके स्टूडेंट्स तो इस तरह से जो हम इसका डिटेल समझे एक बार फिर से हम फिगर को व्यू करते हैं तो मेरे कंसेप्ट मेरा जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए तो स्टूडेंट्स एक बार इंटीग्रेटेड व्यू फिर इसका करते हैं कि ये देखें ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये देख रहे हैं कि ये क्या है टेस्टस है टेस्टस में क्या होता है टेस्टिकुलर लॉबुल्स होते हैं और जो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पर्म का कैसे होता है ये देख रहे हैं कि जो टेस्टिकुलर लॉबुल्स इसमें सेनी सेमिनीफेरस टिब्यूल्स है एस टी सेमिनीफेरस टिब्यूल्स से कहाँ जाएगा रेटेड टेस्टस में रेटेड टेस्टस से कहाँ जाएगा वासाइफ्रेंसिया में वासाइफ्रेंसिया से कहाँ जाएगा एपीडीडिमिस में एपीडीडिमिस से कहाँ जाएगा वास डिफ्रेंस में वास डिफ्रेंस से कहाँ जाएगा इजेक्टिव डक्ट में जेक्टिव डक्ट से कहाँ जाएगा यूरेथ्रा में यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा ये जो यूरेथ्रल मेटर से देख पा रहे हैं ये जो जो फाइनल जो फाइनली कहाँ से डिस्चार्ज होगा यूरेथ्रल मेटर से ये जो यहाँ से जो निकल जाएगा ये तो ये सीक्वेंस हो गया ये देख पा रहे हैं ये है इजेक्टिव डक्ट तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एक बार फिर आप फिगर को व्यू कर लिए समझ लिए और ये सारी इन सारी बातों को आपको डिटेल से बतला दिया गया है तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाय